Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. É bom estar na presença do Senhor. Amen, amen, amen. Amém, amém, amém. Thank you so much. Thank Muito you. obrigado, pessoal. Turn to someone tonight, tell them you love them, you're glad to see them. Olhe para o seu vizinho e diga que você o ama e está feliz de vê-lo. Give him a handshake or a hug. Dê um cumprimento nele, um abraço. You can be seated. Você pode se assentar. Thank you, Jesus. I need a little bit more in this Eu preciso de mais retorno aqui desse lado, mais retorno aqui, por favor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Lindo. Thank you. Obrigado, obrigado. Hey guys, can you in the video department? Can you put the advertisement slide back up? Pessoal da mídia, você pode colocar a divulgação do evento de novo no telão? Just for a moment. Do evento do acampamento, só por um momento. Se você consegue achar. I know I caught you off guard a little bit. Eu sei que peguei você de surpresa. If you can't, no problem. Se você puder, se não puder, não tem problema. You remember the slide that was up there a few minutes ago? Você se lembra do slide que estava aqui da imagem um tempinho atrás? Yes. There. You see that guy in the middle? Tá vendo esse rapaz no meio? That's going to be us tonight. Isso vai ser nós hoje à noite. They're having carnival. Eles estão tendo carnaval. In Rio. Lá no Rio. São Paulo. Em São Paulo. We're going to have a Holy Ghost carnival here tonight. Nós vamos ter o carnaval do Espírito Santo aqui nessa noite. So we're going to get happy in this place. Então a gente vai se alegrar nesse lugar. Now I told you. Agora eu te disse. I'm a teacher by gifting. Eu sou um mestre por dom. So we start slow. Então a gente começa devagar. But we'll finish strong. Mas terminamos forte. Amen. Amen. And you know, it's one thing to get happy. E sabe uma coisa é você ficar feliz. But you know, God wants you to stay that way. Mas sabe Deus quer que você permaneça dessa forma. To stay full of joy. Permanecer cheio de alegria. To walk in peace. De andar em paz. So I'm going to give you a little instruction. Então eu vou te dar algumas instruções. Some things you can take home with you. Algumas coisas para você levar para casa com você. And then we'll get to the grand finale. E aí vamos chegar na grande Amen. Amen. You know, each of us have a race to run. Sabe, cada um de nós temos uma carreira a correr. We've got a course to finish. Nós temos um curso, um caminho a terminar. And God wants us to run that race. E Deus quer que nós corramos esta carreira. And finish that course. E terminemos esta carreira. With joy. Com alegria. I believe that God wants our lives as Christians. Eu creio que Deus quer que a nossa vida como cristãos to be lived in celebration. Seja vivida em celebração. Of all that He's done for us in Christ. Daquilo tudo que Ele fez por nós em Cristo. In my estimation. Na minha opinião. Joy is at the heart of Christianity. Alegria é está no coração do cristianismo. You remember when Jesus entered the world? Você se lembra quando Jesus entrou no mundo? Luke chapter two and verse ten. Lucas capítulo dois versículo dez. There was great celebration in the heavens. Houve grande celebração nos céus. The angels appeared to the shepherds in the field. Os anjos apareceram para os pastores no campo. And what did they say? E o que é que eles disseram? Behold, I bring you good tidings of great joy. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Which shall be to all people. Que será para todo o povo. And of course, when Jesus was in the upper room. E claro, quando Jesus estava no cenáculo. With his disciples. Com seus discípulos. Just prior to his death, burial, and resurrection um and departure. Um pouquinho antes, não é, da sua, do, da sua, do seu sepultamento, da sua morte e ressurreição. He bequeathed his joy to his disciples. Ele delegou a sua alegria para os seus discípulos. He said, These things have I spoken unto you. Ele disse, essas coisas tenho vos dito. That my joy might be in you. Para que a minha alegria esteja em vós. And that your joy might be full. E que a sua alegria seja completa. You know, when we go to the gas station. Sabe quando a gente vai para o posto de gasolina? If there's an attendant present. Se tem alguém lá para o fretista. You roll down the window. Você abaixa a janela. And you say, fill it up. 
Abaixa o vidro da janela e diz, encha o tanque. Why? Por quê? You can go a lot with Porque a full você tank pode andar por mais tempo com o um tanque cheio do que você fazer no tanque reserva. Amém. Romans 15 and 13. Romanos 15, 13. The Bible says, a Bíblia diz, Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso creio. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Say, Fill it up. Alguém diga, encha! Quantos tonight? aqui estão prontos para encher o tanque nessa noite? You know, Nehemiah chapter 8 and verse 10. Sabe Neemias capítulo 8, versículo 10. The very last sentence. A última sentença, a última frase. It says the joy of the Lord is our strength. Lá diz a alegria do Senhor é a nossa força. In one sense of the word. Em um sentido da palavra. Joy is the fuel that keeps the motor running. A alegria é o combustível que mantém o motor ligado. It helps produce strength and endurance for the journey. Ajuda a produzir força para a viagem. Now, I'm not talking about uh, just a soulish emotion. Eu não estou falando aqui de uma emoção da alma. I'm talking about a spiritual fruit and force. Eu estou falando do, do fruto espiritual, de uma força espiritual. Called joy. Chamada alegria. It's resident on the inside. Está residente por dentro. Of every born again Christian. De todo cristão nascido de novo. A supernatural joy. Uma alegria sobrenatural. A supernatural peace. Uma paz sobrenatural. Galatians 5:22 says. Galatas 5:22 diz. The fruit of the spirit. Que o fruto do espírito. Is love. É amor. Joy. Alegria. Peace. Paz. Amen. Amém. So it's on the inside. Então está dentro. And also. E também. In Romans 14 and 17. Em Romanos 14, 17. The Bible gives us three characteristics of the kingdom of God. A Bíblia nos dá três características do reino de Deus. And it said the kingdom of God is not meat and drink. E lá diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. It's righteousness. É justiça. Peace. Paz. And joy in the Holy Ghost. E alegria no Espírito Santo. So if these are characteristics of the kingdom. Então se essas são as características do reino elas também deveriam ser características dos cidadãos dos céus When you walk in the room, quando você entra numa sala you should change the atmosphere. você deveria mudar a atmosfera ali Everybody sad and down. todo mundo triste para baixo you walk in the room. você entra na sala As a new creation. como uma nova criatura Born of the Spirit. nascido do Espírito Filled with the Holy Ghost. Cheio do Espírito Redeemed. Santo, redimido. Something ought to be coming out of you. Algo tem que estar tá saindo de dentro de você. Peace. Paz, joy, alegria. Woo! Woo! People will walk up to you. Pessoas vão chegar para você. And they'll say, "There's something different about e you." E vão dizer, tem algo diferente em você. What is it? O que que é? And you can tell them the reason e why você, you're so happy. E você pode dizer a elas a razão do porquê você é tão feliz. Amen, Jesus. Amém, Jesus. You know when the apostle Paul pinned the words to the book of Philippians. Sabe quando o apóstolo Paulo fixou as palavras para no livro de Filipenses? We call it the epistle of joy. Nós chamamos a epístola da alegria. He wasn't sitting in a five-star hotel with breakfast in bed. Ele não estava sentado num hotel cinco estrelas com café da manhã servido na cama. He was in a prison. Ele estava numa prisão. It was situated just uh, below the central palace of Rome. A prisão era abaixo do palácio em Roma. And just above the central holding area of the sewage of the city. E um pouquinho acima do sistema central de esgoto. Da cidade. So Paul is basically in a cave. Então Paulo basicamente está dentro de uma caverna. Very little light. Com muito pou muita pouca luz. The smell of sewage all around. O cheiro de esgoto por toda a volta. 
And it was in this place. E foi nesse lugar. And in this condition. E nessas condições. That he wrote Philippians 4:4. Que ele escreveu Filipenses 4:4. Rejoice in the Lord always. Alegrai-vos no Senhor sempre. And again I say rejoice. Novamente vos digo alegrai-vos. One translation says. Uma versão diz. All joy be yours at all times. Toda alegria seja vossa em todo o tempo Always be happy in the Lord. sempre esteja feliz no Senhor That kind of puts things into perspective for us, isso é tipo que coloca coisas em perspectiva para nós, não coloca? Realizing that our focus in life Reconhecendo que o nosso foco na vida and our response to life e a nossa nossa resposta à vida and to people, e às pessoas and to the situations of life, e às situações da vida can have tremendous impact on how we journey through this life. Pode ter um, um impacto tremendo de como nós navegamos nessa vida and how we finish the race. e como é que nós terminamos a carreira. Sometimes we think Às vezes nós pensamos, if our circumstances were perfect, se nossas circunstâncias fossem perfeitas, if our situations were ideal, se nossa situação fosse ideal, then we would be happy. Então nós não, seríamos felizes. But the reality is, Mas a realidade é, our situations and circumstances in and of themselves, as nossas situações e circunstâncias nelas mesmas, Do not dictate our level of joy and peace. Não ditam o nosso nível de paz e de alegria. But our focus and our attitude Mas do. O nosso foco e a nossa atitude ditam sim. And it took me a long time to realize that. E me levou um bom tempo para reconhecer isso. Because I'm a perfectionist by nature. Porque eu sou por natureza um perfeccionista. I like things done well. Eu gosto das coisas feitas direitinho. I like things in order. Eu gosto das coisas feitas em ordem. But I had to come to the realization. Mas eu tive que reconhecer. It's not perfect here yet. Não, aqui embaixo <laughs> não é perfeito ainda. Heaven will be. O céu será. But I can be happy. Mas eu posso me alegrar. And peaceful. E eu posso ter paz in the midst of imperfection. No meio da imperfeição. So Paul said, en... "Rejoice in the Lord always." Então Paulo disse, "Alegrai-vos sempre no Senhor." How do I actualize that in my life? Como é que eu coloco em ação isso na minha vida? Paul said, "Well, I'll give you a key." Paulo disse, "Eu vou te dar uma chave." Philippians 4, 6 through 7. Filipenses 4, 6 e 7. Be careful for nothing. Não andeis ansiosos de coisa alguma. But in everything. Mas em tudo. By prayer and supplication with thanksgiving. Sejam conhecidas diante de Deus por orações e súplicas. Let your requests be made known unto God. Que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. And the peace of God that passes understanding. E a paz de Deus que vai além do seu entendimento. Will keep your heart and your mind through vai manter o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus Paul said, Don't worry about anything. Paulo disse não se preocupe com nada I did a study in the Greek eu fiz um estudo no grego on the word anything. na palavra nada And it means anything. e significa nada <laughs> So Paul said, então Paulo disse, joy is going to be most fully realized a alegria será grandemente reconhecida in the life of a Christian na vida do cristão who has learned to live their life free from care. que aprendeu a viver a sua vida livre de toda preocupação. He didn't say free from difficult situations. Ele não disse livre de situações difíceis. He didn't say free from the necessary responsibilities of life. Ele não disse livre das necessidades da vida. He didn't say free from difficult people. Ele não disse livre de gente difícil. And challenges. E desafiadoras. He said free from the care of them. Ele disse livre do cuidado dessas coisas. I, I like the living Bible of this verse. Eu gosto da versão da Bíblia viva It says, nesse verso. Don't worry about anything. Lá diz, não se preocupe com nada. Instead, pray about everything. Ao invés disso, ore a respeito de tudo. 
Tell God your needs. Diga a Deus as suas necessidades. And don't forget to thank him for the answers. E não se esqueça de agradecê-lo pelas respostas. It goes on to say. E continua dizendo. If you will do this. Se você fizer essas coisas. God's peace which is far more wonderful than the human mind can understand. A paz de Deus que é maior do que a mente humana pode entender. Will keep your hearts and your thoughts quiet and at rest. Vai manter as sua mente, os seus pensamentos em descanso e em paz As you trust in Christ Jesus. enquanto vocês confiam em Cristo Jesus Isn't that não é lindo isso? So Paul said, Don't worry. então Paulo disse não se preocupem Why? por quê? Because it's destructive. porque é destrutivo it carries consequences. carrega Consequências. It opens the door to fear. Isso abre a porta para o medo. Frustration. Para frustração. Anxiety. Ansiedade. And those things begin to destroy your sense of peace. E essas coisas começam a destruir a sua paz. And they ultimately impact your joy level. E consequentemente vão impactar o nível da sua alegria. How many of you know fear enters through the doorway of the mind? Quantos de vocês sabem que o medo entra pelo pelo portão da mente? Satan will come Satanás virá, and he will attempt to paint on the canvas of your mind e ele vai tentar pintar na tela da sua mente, portraits of defeat é, imagens de derrota, portraits of, de of failure e imagens de fracasso, portraits of the worst case scenario in the situation imagens do pior cenário naquela situação, all with the intention of bringing fear tudo com a intenção de trazer medo And once the fear enters, e uma vez que o medo entra, your peace is displaced, a sua paz está fora do lugar, and your joy is impacted. e a sua alegria está impactada. Now, when you're in church, agora quando você está na igreja, and the preacher says, "Don't worry," e o pregador diz, "Não se preocupe," everybody says, "Amen, Hallelujah." Todo mundo diz, "Amém, Aleluia." But they don't really know what worry is. Mas eles realmente não sabem o que que é preocupação. How many of you know what worry is? Quantos aqui entendem e sabem o que que preocupação é? Worry is meditating in a negative direction. Preocupação é meditação numa direção negativa. Constantly allowing your thoughts. Constantemente permitir os seus pensamentos. To reflect on the potential uncertainties of life. Refletirem no potencial das incertezas da vida. What if this happens? E se isso acontecer? What if that happens? E se aquilo acontecer? What if I can't pay my bills? E se eu não conseguir pagar minhas contas? What if my kids don't straighten out? E se meus filhos não ficarem corretos? What if my business fails? E se meu negócio fracassar? What if I don't get healed? E se eu não for curado? Over and over. Repetidamente. You know, meditate means to reflect and rehearse. Sabe, meditar significa refletir e ensaiar. It's like taking a tea bag. É, é como pegar uma uh, um, a tea bag um and a hot cup of water. É como pegar uma, um negocinho de chá e colocar na água quente. And you dip that tea bag one time. E você mergulha esse, esse sachê de chá uma vez. Very little of the flavor or the color of the tea will be absorbed. Muito pouco do, fa, do, do sabor e da coloração do chá vai ser absorvido pela água. Right? Não é assim? So, you know, as a Christian, então, como cristãos, we, we advocate meditation. Nós é, somos a favor da meditação. For instance, Por exemplo, you're battling a spirit of fear. Você está lutando contra o espírito do medo. So what do you do? Então o que é que você faz? You go to the word of God. Você vai para a palavra de Deus. You find the scripture. Você encontra versículos. Second Timothy 1:7. Timóteo 1:7. God has not given me a spirit of fear. Deus não nos deu o espírito de medo. But of power, love and a sound mind. Mas de poder, amor e moderação. And when you get up in the morning. E quando você se levanta de manhã? With your coffee. Com o seu café. You read that scripture. And you thank God for that scripture. And you think about that scripture. You just dipped your tea bag. Then at lunch. 
e durante o almoço Get it out again. você tira de novo God has not given me a spirit of Deus fear. não me deu um espírito de medo Power, love, and a sound mind. mas de poder, amor e moderação Ooh, thank you, Lord. Uh, obrigado Senhor I'm free from fear. eu sou livre do medo you, you just dipped your tea bag você again. está uh, mergulhando o sachê de chá aqui dentro Then it bed time. e então a hora de dormir you dip it again. você mergulha de novo Then the next day you dip it again. Então no próximo dia você mergulha aquilo de novo. Until all the power that is resident within that living word of God. Até que todo o poder residente nessa palavra de Deus. Is absorbed into your human spirit. Está absorvido pelo seu espírito humano. And brings the freedom that it carries. E isso traz a liberdade que ela carrega. That's meditation in a positive sense. Isso é meditação no sentido positivo. Worry is doing that in a negative direction. Preocupação é fazer isso numa forma negativa. Where you're constantly allowing your thoughts. Quando você está constantemente permitindo seus pensamentos. To once again reflect on the potential uncertainties of life. A refletir sobre os potenciais negativos da vida. And every time you rehearse it. E toda vez que você ensaia aquilo. You're dipping your tea bag. Você está mergulhando o sachê But it's releasing the wrong substance. mas está liberando a substância errada it's releasing fear, está liberando medo frustration, frustração anxiety, ansiedade and it steals your peace, e isso rouba a sua paz and your joy. e a sua alegria so Paul said, Don't do that. então Paulo disse não façam isso If we had to sum up Paul's revelation in a modern phrase, se pudéssemos resumir a revelação de Paulo em uma frase it would simply be Seria simplesmente Don't worry. Não se preocupe. Be happy. Fique feliz. Turn to your neighbor say don't worry. Diga para o seu vizinho. Be happy. Não se preocupe. <risos> Fique feliz. Now listen. Agora ouça. I don't know if you have ever read the, the testimony of the Apostle Paul. Eu não sei se você já leu o testemunho do apóstolo Paulo. Now remember he was in prison when he wrote Philippians. Agora lembra ele estava na prisão quando ele escreveu para os filipenses. But the cumulative experiences of Paul's life were staggering. Mas a, a, a experiência acumulativa na vida de Paulo era uma coisa impressionante. In 2 Corinthians 11. Em 2 Coríntios 11. 23 through 28. 20 23 a 28. I'm going to I'm going to have uh, Shirley read this in the message Bible. Eu vou pedir Shirley para ler na versão a mensagem. This is Paul's testimony or experience. Esse é o testemunho de Paulo <risos> ou as experiências dele. Ora, trabalhei muito mais que eles. Fui mais vezes encarcerado. Fui espancado mais do que posso contar. E em vários momentos estive às portas da morte. Cinco vezes levei as trinta e nove chibatadas dos judeus, três vezes espancados pelos romanos, uma vez fui apedrejado, naufraguei três vezes e fiquei um dia e uma noite perdido em alto mar, em viagens difícil, difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos, estive em risco na cidade, em risco na zona rural, Enfrentei o perigo sob o sol no deserto e em tempestade no mar Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com o frio e com a falta de agasalho E a lista ainda nem chegou à metade Porque ainda temos as pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas Now who wishes they would have been the Apostle Paul? Agora quem gostaria aqui de ser ter sido o Apóstolo Paulo? You think you've had a bad week? Você acha que você teve uma semana ruim? Or a challenging month or year? Ou um mês ou um ano desafiador? Man, none of us have encountered what this guy did. Nenhum de nós já passamos pelo que esse cara aqui passou. But you know what? You gotta love his attitude. Mas sabe uma coisa? Você tem que amar a atitude dele. He said, "None of these things move me." Ele disse, nenhuma dessas coisas me movem. I'm gonna finish my course. Eu vou terminar a minha And carreira. And I'm gonna finish it with joy. E eu vou terminá-la com alegria. Paul said, "I have learned." Paulo disse, eu aprendi. 
how to remain joyful, como permanecer cheio de alegria, how to remain peaceful, como permanecer cheio de paz, in the midst of some of the most extraordinarily difficult situations. No meio de uma das situações mais difíceis. Wonderful. Que coisa maravilhosa. You want to tell us how to do it? E ele quer nos dizer como fazer. He said, "I'll give you the key." Ele disse, "Eu vou te dar a chave." It's right here in Philippians 4:8. Está aqui em Filipenses 4:8. Finally, brethren. Finalmente, irmãos. Whatsoever things are true. Tudo que é verdadeiro. Honest. Tudo que é respeitado. Just. Tudo que é justo. Pure. Puro. Lovely. Amável. And of good report. E de boa fama. If there be Any virtue, se alguma virtude há, there be any praise, se algum louvor há, notice what he says. Note o que ele disse. Think on these things. Nisso pensai. Basically, Paul said, "I've learned to think properly." Basicamente, Paulo está dizendo, eu aprendi a pensar de forma apropriada. I've learned to focus my attention properly. Eu aprendi a focalizar a minha atenção de forma apropriada. And that's what you and I have to learn to do. E é isso que você e eu precisamos aprender a fazer. Because whatever you focus your attention on, porque seja onde você focar a tua atenção, positive or negative, positivo ou Negativo. That's what's going to impact the heart. É isso que vai impactar o coração. Amen. Amém. How many of you know the devil wants your attention? Quantos aqui sabem que o diabo quer a sua atenção? He wants your attention. Ele quer a sua atenção. Because he knows. Porque ele sabe. Our attention is directly connected to our joy. A nossa atenção está diretamente conectada com a nossa alegria. Our peace. Nossa paz. Our faith. Nossa fé. Our confidence. Nossa confiança. So he's always seeking your attention. Então ele está sempre procurando, buscando a sua atenção. Look at it. Olha isso. Feel it. Olha, sente isso aqui. Talk to your friends about the situation. Fale com seus amigos sobre essa situação. Can you believe what they said about you? Você acredita que o que eles disseram sobre você? Can you believe how they treated you? Você acredita da forma como eles te trataram? Can I have your attention, please? Eu posso ter a sua atenção, por favor? And you have to put up the hand. E você tem que dar a mão para ele. And say, devil. E dizer, diabo. Talk to the hand. Fale com a minha mão. You may not have my attention. Você não vai ter a minha atenção não. Amen. Amém. Because I know. Porque eu sei. My attention. A minha atenção. Is connected to my peace. Está conectada com a minha paz. And my joy. E a minha alegria. And my faith. E a minha fé. And my confidence. E a minha confiança. You may not have my attention. Você não vai ter minha confiança, minha atenção não. So we gotta have a disciplined mind. Então nós temos que ter uma mente disciplinada. An undisciplined mind is like an undisciplined child. E uma mente indisciplinada é como uma criança indisciplinada. No boundaries. Não tem limite nenhum. Bad habits. Maus hábitos. Headed for trouble. É, tá a caminho de grandes problemas. People say I can't control my thoughts. Pessoas dizem eu não consigo controlar meus pensamentos. Oh yes you can. Oh sim você consegue. Now if I had a helmet, a special helmet. Agora se eu tivesse um Uh, capacete espe especial that I could put on your head tonight, que eu pudesse colocar na sua cabeça nessa noite and while I'm preaching, e enquanto eu estivesse pregando all of your thoughts would be projected up on todos that os seus pensamentos estariam aqui no telão para todos verem I wonder if you could control your thoughts. Eu me pergunto se então você não saberia controlar seus pensamentos. <risos> oh yeah. Oh sim. You can do it. Você consegue sim. It takes a little practice. Leva prática. It takes a little discipline. Leva disciplina. But you can do it. Mas você consegue. And if you're going to walk in joy and peace in this broken world, E se você vai andar em paz e alegria nesse mundo quebrado, you're going to have to focus your attention properly. Você tem que focar Focar a sua atenção de forma apropriada. So Paul, what did you think about? Então, Paulo, o que você acha? Well, if you read his epistles, you Bem, find out. Se você lê as suas uh, as epístolas de Paulo, você vai descobrir. 
You know, he said, when the mountain seems high, Ele disse, quando o monte parece alto and the road seems long, e as, as estradas baixas and it does at times, e às vezes parece a si mesmo para todos nós. He said, in, he said, instead of focusing on the, all the negatives, Ele disse, ao invés de focar em todos os negativos, I just start thinking about the fact eu só começo a pensar no fato that greater is he that is que in me maior é aquele que está em mim He that is in this world. Do que aquele que está no mundo. I start thinking about the fact. Eu começo a pensar no fato. I can do all things through Christ who strengthens me. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. I'm ready for. Eu tô pronto para isso. I'm equal to. Eu sou igual a isso. Anything that comes my way. Qualquer coisa que entra no meu caminho. Through Christ who gives me strength. Através de Cristo que me fortalece. I start thinking about the fact. Eu começo a pensar no fato. No weapon formed against me shall prosper. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Thanks be unto God. Graças a Deus. Who always causes me to triumph. Que sempre me faz triunfar em Cristo. He's made me more than a conqueror. Ele me fez mais do que vencedor. He said, I think about the fact. Ele disse, eu penso no fato. That nothing. Que nada. Neither death nor life. Nem morte nem vida. Nor angels nor principalities. Nem anjos nem principados. Nor powers. Nem poderes. Nor things present. Nem coisas no presente. Nor things to come. Nem coisas por vir. Nor height nor depth. Nem altura e nem profundidade. Nor any other creature. Nenhuma outra criatura. Shall be able to separate me. Vai ser For the love of God in Christ. That's what I think about. É isso que eu penso. Instead of focusing my attention on the negatives of the moment. Ao invés de eu ficar focando a minha atenção, atenção no negativo do momento. What else do you think about, Paul? Em que mais você pensa, Paulo? He said, I think about heaven. Ele disse, eu penso no céu. The coming of the Lord. Na vinda do Senhor. And my eternal reward. E na minha recompensa eterna. Remember we looked last night at 1 Thessalonians 4:16. Lembra nós olhamos ontem 1 Tessalonicenses 4:16? Paul talked a lot about the coming of the Lord. Paulo falava muito a respeito da vinda do Senhor. You know why? Sabe por quê? He lived his life here. Ele vivia a sua vida aqui. With an eternal perspective. Com uma perspectiva eterna. He realized. Ele reconhecia. As you and I must. Com, com, assim como você e eu também devemos reconhecer. This life is temporary. Essa vida aqui é temporária. Any persecution. Qualquer perseguição. Any disappointment. Qualquer desapontamento. Any sorrow. Qualquer angústia. Any setback. Qualquer retrocesso is in reality. Está na realidade. Light and momentary. É leve e momentâneo. In comparison to the eternal blessing em that is waiting on us. Comparação com a bênção eterna que nos espera. Paul said, "I'm living this life with the right perspective." Paulo disse, "Eu estou vivendo essa vida aqui com a perspectiva certa." It's temporary. É temporária. And I've got an eternal uh, uh, motive. E eu tenho um motivo eterno. One day, um dia, when I finish this race, quando eu terminar esta carreira, I'm going to stand before him. Eu vou estar diante dele. And the Bible says, e a Bíblia diz, in Revelation 22:12, em Apocalipse 22:12, Jesus said, Jesus disse, Behold, I come quickly. Eis que venho cedo. And my reward is with me. Venho sem demora e o meu galardão está comigo. To give to every man and woman according as their work shall be. Para dar a cada homem e a cada mulher segundo as suas obras. There's a reward at the end of your race. Existe um galardão no final da sua carreira. One day. Um dia. Every single one of us. Cada um de nós. Are going to stand at the judgment seat of Christ. Vamos estar diante do uh, do assento de julgamento de Cristo. Now don't let that make you nervous. Agora não deixe isso fazer você ficar nervoso. The judgment seat of Christ is a reward ceremony. O assento de julgamento de Cristo é uma cerimônia de galardões. Paul talks about it in 1 Corinthians chapter 3. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3. Your sins have already been judged. Os seus pecados já foram julgados. Through the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. And through the blood he shed. E através do sangue que ele derramou. But on that day. Mas Naquele dia, Our works will be evaluated. Nossas obras serão 
avaliadas and will be rewarded accordingly. e nós seremos recompensados apropriadamente. Paul said, Everything that we have done Paulo disse, tudo o que nós fizemos for the kingdom of God para o reino de Deus and for people e para as pessoas because we love God porque nós amamos a Deus and we love people e nós amamos as pessoas you will be rewarded você for será recompensado Everything that we do for the accolades or praise of men. Tudo que nós fazemos para as aclamações e os louvores do homem. To be seen of men. Para ser visto pelos homens. Out of our own personal agenda. Da nossa própria, uh, uh, do nosso próprio interesse. The Bible says that will be as it terms wood, hay, and stubble. A Bíblia diz que isso será como madeira, palha e feno. And it's going to be burned up. E vai ser queimado. So none of us want a bonfire at the judgment seat. Então nenhum de nós vamos queimar diante do julgamento. Amen. Amém. I don't want to get up there. Eu não quero estar lá. And they say, Brother Marty. E eles disseram, Irmão Marty. Poof. Poof. I don't want a bonfire. Eu não quero me queimar todo lá. I want to do what I do. Eu quero fazer o que eu faço. Because I love God. Porque eu amo a Deus. And I love people. E eu amo as pessoas. And that's what all of us must do. E é isso que todos nós devemos fazer. That's our motivation. Essa deve ser a nossa motivação. Paul said, I am looking for that day. Paulo disse, eu estou com expectativa para esse and dia. And I'm running my race. E eu estou correndo a minha carreira. In light of that reality. À luz dessa realidade. Paul said in 2 Timothy 4. Paulo disse em 2 Timóteo 4. 7 through 8. De, 4, de 7 a 8. I fought a good fight. Combati o bom combate. I finished the course. Completei a carreira. I kept the faith. Guardei a fé. Therefore there's laid up for me. Já agora está me guardada a, crown of righteousness, a coroa da justiça which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia And not to me only, Paul e não said, somente a mim, Paulo disse but to all those who love his appearing. mas para todos que amam a sua How vida many of you looking forward? quantos aqui tem expectativa desse dia? Let's keep running the race. Vamos continuar correndo a carreira. And let's serve with joy. E vamos servir com alegria. Let's serve with love. Vamos servir com amor. And let's look for places to be a blessing. E vamos buscar, procurar lugares para sermos uma bênção. Now tell you something else that will steal your joy in here tonight. Agora eu vou te dizer algo mais que pode roubar a sua alegria hoje à noite. That's always looking to the past. É sempre o olhar para trás. Nobody in this room is perfect. Ninguém aqui nesse auditório é perfeito. We've all made mistakes. Todos nós já cometemos erros. We've all made decisions that we wish we would not have. Todos nós tomamos decisões que gostaríamos de não ter tomado. Maybe there's been broken relationships. Talvez tenha havido relacionamentos quebrados. Maybe there has been some loved ones who have passed away. Talvez algum ente querido que partiu. You can't let the past steal your present joy. Você não pode deixar o passado roubar a sua alegria. No presente. Lamentations 3:22 says. Lamentações 3:22 diz. The steadfast love of the Lord never ceases. O firme amor do Senhor nunca cessa. His mercies never come to an end. Suas misericórdias nunca acabam. They're new every morning. Elas são novas a cada manhã. Stop living in the past. Pare de viver no passado. Let's live in the joy of today. Vamos viver na alegria do hoje. And have an expectation for the future. E ter uma expectativa para o futuro. If you've had a loved one pass away, se você teve um ente querido que partiu, they wouldn't come back if they could. Eles não voltariam mesmo se pudessem voltar. If a person dies in Christ, se uma pessoa morre em Cristo, believe you me. Creia no que eu estou te dizendo. They love you, eles amam você. But they don't come back. Mas eles não querem voltar não. They're in a perfect place. Eles estão num lugar que é perfeito. To live is Christ, to die is gain. Para viver é Cristo e o morrer é ganho. To be absent from the body is to be present with the Lord. Estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Both my mom and dad are in heaven. Meus pais, minha mãe e meu pai estão no céu. They're sweet Baptist people. Eles são batistas dóceis e amáveis. Born again. Nascidos de novo. You know, they, 
In their will, they said they wanted to be cremated. Sabe, eles quiseram ser cremados. So we didn't have anything to say about então, it. Então a gente não teve nenhuma escolha nisso. So both of their urns are on my sister's mantle. Então os dois, né, o pó dos dois, a cinza dos dois estão com a minha irmã. And I just got to thinking about it. E eu comecei a pensar sobre aquilo. You know, it says the dead in Christ shall rise first. Sabe, lá diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Could you imagine sitting there watching television? Você pode imaginar sentado lá na sala assistindo televisão. And all of a sudden your mom and dad pop out of that. E de repente papai e mamãe saem de lá de dentro. Hey! Hey! Get ready! Se prepare! We're going up! Nós vamos subir! <laughs> I don't know why I thought about that. Eu não sei que eu pensei nisso. But it'd be kind of fun. Mas seria um negócio divertido. Amen. Amen. Now, if you read the book of Psalms, Agora, se você lê o livro de Salmos, over and over and over again, repetidas vezes, you'll find scripture after scripture você vai encontrar um versículo após o outro. that says, be joyful. Que diz, alegrem-se. Be glad. Alegrem-se. Rejoice. Regozijem-se. Righteous ones. Oh, justos. Be joyful. Alegrem-se. You'll see all você, multitude of scriptures. Você vai ver uma multidão de versículos. Now, how many of you know be glad is not a suggestion? Agora, quantos de vocês sabem alegrem-se não é uma sugestão? It's a command. É um comando. Right? Não é assim? So, in reality, então, it, it's a choice. Na realidade, é uma escolha. And more specifically, once again, e mais especificamente, de novo, it's a matter of focus. É uma questão de foco. Now, let me give you something to take home with you. Agora, deixa eu te dar algo para você levar para casa com você. Every single person in this room. Cada pessoa aqui neste auditório. From the time you open your eyes in the morning. Do momento que você abre os olhos pela manhã. To the time you lay your head down at night. Até você deitar a cabeça à noite. You have taking place on the inside of you. Você teve lugares dentro de você. And so do I. E eu também. What psychologists call. O que os psicólogos chamam. And we refer to as. E nós nos referimos como. Internal conversation. Conversas internas. Or self-talk. Ou falando consigo mesmo. You talk to yourself all day long. Vocês falam consigo mesmos o dia todo. Now, this conversation is inaudible. Essa conversa que acontece, ela é inaudível. But it's going on. Mas ela tá acontecendo. You talk to yourself about você, your husband. Você fala com você do seu marido. You talk to yourself você, about your wife. Você fala com você do seu, da sua esposa. Your friend. Do seu amigo. Your coworker. Do seu colega de trabalho. Your job. Do seu trabalho. What I have. O que que eu tenho? What I don't have. O que que eu não tenho? What I wish I had. O que eu gostaria de ter? This internal conversation. Essa conversa interna. Is our personal world. É o nosso mundo pessoal. And how we perceive it. E como nós o percebemos. And for so many people, e muitas pessoas, their internal conversation is very negative in content. A conversa interna delas é muito negativa em conteúdo. Everything that is wrong tudo, with my life. Tudo que tá errado na minha vida. And what people don't realize. E o que as pessoas não percebem. Is this negative internal conversation? É que essa conversa interna negativa is producing a mentality. Está produzindo uma mentalidade. And the mentality is impacting The, the heart. E a mentalidade está impactando and the o coração e as emoções. And then the emotions impact the physiological e body. As emoções impactam o corpo físico. I always tell people. Eu sempre digo às pessoas. The highest form of human captivity is a wrong mentality. A maior forma de cativeiro humano é o cativeiro mental. 
Did you get that? Vocês The highest isso? form of human captivity a is a wrong mentality. Forma de cativeiro humano é mentalidade errada. Because if you're thinking improperly, porque se você está pensando de forma inapropriada, you're believing improperly. Você está crendo inapropriadamente. And if you're believing improperly, e se você está crendo inapropriadamente, about yourself, a respeito de si mesmo, about your situation, sobre a sua situação, about your future, sobre o seu futuro, then it's impossible to change the situation. Então, é impossível mudar a situação. Amen. Amém. So, it's like we used to say it's like a record playing a então, record. A gente costumava dizer que era um disco quebrado. But now it's a CD player or an MP3. E, a, e agora é um MP3 quebrado, ou então um CD quebrado. Playing on the inside. É, uh, uh, se movendo, né, tocando por dentro, So you know you wake up in the morning. Então você levanta pela manhã. The alarm goes off. O alarme toca. And some people's song sounds like this. E a música de algumas pessoas é mais ou menos assim. Oh God. Oh Deus. I don't want to get up. Eu não quero levantar, não. I don't want to go to work. Eu não quero ir trabalhar. I can't stand my coworkers. Eu não suporto meus colegas de trabalho. They get on my nerves. Eles me irritam. The house is a mess. A casa tá uma bagunça. I don't feel appreciated. Eu não me sinto apreciado. I don't have anything to wear. Eu não tenho nada para vestir. My hair looks like last year's bird's nest. Meu cabelo tá igual o ninho de passarinho do ano passado. Negative, negative. Negativo, negativo, negativo. And once again, what we don't realize. E de novo que nós não reconhecemos. Is that conversation is producing a mentality. É que essa conversa interna está produzindo uma mentalidade. And then the mentality is impacting your joy e and peace. E a mentalidade afeta a sua alegria e a sua paz. So what you have to do. Então o que você tem que fazer? Is change tracks. É mudar de música. You gotta sing. A different song. Você tem que cantar uma música diferente. I learned to do that in Eu life. aprendi a fazer isso na vida. I had to change tracks. Eu tive que mudar de música. So when the alarm goes off, então quando o alarme toca, instead of oh God, ao invés de dizer oh Deus, say woo, diga woo. This is the day the Lord has made. Esse é o dia que o Senhor fez. I'm going to rejoice and be glad eu in it. Eu vou me alegrar e rebosijar nele. Everything I set my hand to is going to prosper. Tudo que eu fizer hoje prosperará. You say, Brother Marty. Você diz, mas irmão Marty. Do you feel like that when the alarm goes você off? Você se sente assim quando o alarme toca? No. No. You don't always feel joyful. Você nunca, nem sempre se sente alegre. But can I tell you a very valuable secret in Mas life? Mas deixa eu te dizer, eu posso te dizer um segredo valioso na vida. Action is more powerful than emotion. Ações são mais poderosas do que emoções. The emotions were never meant to be a governing mechanism. As emoções nunca foram criadas para serem um mecanismo de governo. They are a response mechanism. Eles são meca mecanismo de resposta. And they respond to the mind. E eles correspondem à mente. The mouth. A boca. And the action. E a ação, as ações. People say, well, I don't feel happy. Pessoas dizem, mas eu não me sinto feliz. I don't feel like coming to church. Eu não estou afim de ir para a igreja. I don't feel like standing up and shouting praise the Lord. Eu não tô afim de levantar, gritar e louvar ao Senhor. I'm real. Eu sou verdadeiro. I'm not gonna put it on. Eu não vou fingir, colocar uma máscara. You're real. Você é verdadeiro. Real carnal. Verdadeiro carnal. <laughs> I'll tell you why. Eu vou te dizer o porquê. Because the Bible says. Porque a Bíblia diz. Put On the garment of praise. Vista as vestes de louvor. For the spirit of happiness. E troque pelo espírito angustiado. God knows. Deus sabe. If you'll start acting on Se His word. Se você começar a agir na palavra dele. Acting like you're full of joy. Agir como se você estivesse cheio de alegria. Because you really are. Porque você verdadeiramente está cheio de alegria. Your action. As suas ações. Will impact. Vão afetar your emotions and as joy. suas emoções com alegria. 
is like this. É desse jeito. You take white milk. Você pega leite. You pour liquid chocolate into it. Você coloca chocolate líquido dentro. Where does it go? Para onde é que vai o chocolate líquido? To the bottom of the glass. Vai pro fundo do copo. Then you have to stir. Mas você tem que mexer. Right? Não é assim? Till it's nice and sweet. Até ficar gostoso e doce. Same principle applies. O mesmo princípio se aplica aqui. Sometimes your joy settles to the bottom of the glass. A sua alegria tá lá embaixo no fundo do copo. And you got to stir it e up. E você tem que mexer. <laughs> and God said, "Hey." E Deus diz, "Ei." Hey. I got some spoons for you. Eu tenho umas colherzinhas para você mexer. What are they, Lord? Que, que colherzinhas são essas, Senhor? Huh? He said, "I got some spoons for you." Eu tenho algumas, <coughs> algumas colherzinhas para você. What are they, Lord? Que colherzinhas são essas, Senhor? He said, "Well, one of them." Ele disse, "Vem uma delas." You can shout for joy. É que você pode gritar de alegria. Did you get that? Você ouviu isso? Shout for joy. Você dá um brado <coughs> de alegria. Yeah. Sim. See, there's a shout because you got it. Sabe, existe um grito porque você pegou. But there's also a shout to get it. Mas também tem um grito para você pegar. Amen. Amém. So sometimes. Então às vezes. I just go down in my basement. Eu vou lá embaixo no sótão. My man cave. Meu, minha caverna. When the pressures are alive for homem, all. quando as pressões estão We vindo. all have pressures. Todos nós temos pressões. But instead of crying about it. Bem, ao invés de chorar sobre isso. I just start lifting my hands and my voice. Eu começo a levantar minha Glory voz e minhas mãos. Glória a Deus. <laughs> <laughs> You are faithful. Tu és fiel. You're more than enough. O Senhor é mais do que suficiente. Woo! Woo! I just start shouting. Eu começo a gritar. I exchange that heaviness. Eu troco aquela, aquela, aquele peso. For a garment of praise. Por uma veste de louvor. Now I'll tell you a little story real Agora, quick. Agora eu vou te contar uma historinha bem rápida. About shouting. Sobre o grito. I used to be an associate pastor at Rama Bible Church USA. Eu era pastor assistente lá na igreja bíblica no Rema. So we came home one night from church, então my gente, wife and I. Eu e minha esposa chegamos do culto, né? Chegamos em casa depois do culto um dia. The moment I walked in. E no momento que eu entrei em casa. I had a burden to pray. Eu tive um peso para orar. You know what I'm talking about? Vocês aqui entendem o que eu tô falando? You're stirred inside, you got to pray and you got to pray Você now. Você tem tá despertado por dentro, você tem que orar e tem que ser agora. So my wife and I went into the living room. Então minha esposa e eu fomos para a Man, sala. We started praying in e the spirit. E rapaz, nós começamos a orar no Espírito Making intercession. fazendo intercessões In other tongues. em outras línguas We prayed 30 minutes. nós oramos por 30 minutos 45 minutos, 45 minutos. 50, minutes. 50 minutos An hour. uma hora All of a sudden. e de repente We hit a note of victory. nós atingimos uma nota de vitória por When you're praying in the Spirit. quando você está orando no Espírito And you may be in intercession. e você pode até estar em intercessão And whatever you were praying about. e seja pelo que for que você estiver orando you got the answer. você tem a resposta you may not know it here, você pode não saber aqui but you know it here. mas você sabe aqui And all of a sudden, victory e de repente comes. vitória subiu Man, you might shout. rapaz você pode gritar you might dance. você pode dançar you might laugh. você pode rir you might sing. você pode cantar all of a sudden de repente, that victory came. aquela vitória veio. And the Holy Ghost hit us in e o Espírito Santo veio sobre nós naquela sala. And man, I took e rapaz, dance. eu comecei a dançar. And I was shouting. E eu estava gritando. My wife was shouting. Minha esposa gritando. And we had this little dog. E a His... gente tinha um cachorrinho. We had a little dog. His name was o, ca... o nome do cachorrinho era Snickerdoodle. And he was just laying on the poof, minding his e ele estava lá deitado perto do puff, na dele. And I don't know why I did eu não sei por que eu fiz isso. But man, I'm dancing. Mas rapaz, eu tô dançando. And all of a sudden e de I said, repente eu fiz. Woo! And I touched Snickerdoodle. E eu toquei Snickerdoodle. That dog jumped up. E aquele cachorro pulou. Started running around the kitchen table. Começou a correr por trás ao redor da mesa na cozinha. I said, honey, look, the Holy eu Ghost disse, is querida, on that dog. Olha só o Espírito Santo no cachorro. <laughs> I've never seen him run so fast. Eu nunca vi aquele cachorro correr tão rápido. 
Somebody say shout for Alguém joy. Alguém diga brade de alegria. I'll tell you something else. Eu vou te dizer mais uma coisa. You can sing for joy. Você pode cantar de alegria. You've read that in the Bible. Você já leu isso na Bíblia. Man, you get up in the morning. Rapaz, você levanta pela manhã. And you get in your shower. E você entra lá no banheiro. And you just start singing a little bit. E você começa, né, tomar banho, cantar um pouquinho. I'm full of joy and I got the victory. Eu tenho vitória, estou cheio de alegria. I'm full of joy and I got the victory. Now, now that's about as far down as we boys go, isn't it? Você sabe, homens, é só até aqui que a gente se se lava, né? right here, fellas. Não é assim, homens? We let the runoff get the rest, don't we, boys? A gente deixa a água lavar o resto. But you just sing a little bit. Mas você canta lá um pouquinho no chuveiro. And as you start singing, e enquanto você começa a cantar, that joy gets stirred up. Aquela alegria ela começa a ser despertada. And by the time you get out the shower, e até o momento de você sair do box, you're doing your hair. Você penteia o cabelo. Man, you are full of joy. Rapaz, você tá cheio de alegria. And you do have the victory. E você sim tem a vitória. You had it all along. Você tinha o tempo todo. You just gotta stir it up você a little bit. Você só mexeu aquilo um pouquinho. You can shout for joy. Você pode gritar de alegria. You can sing for joy. Você pode cantar de you alegria. Can for joy. Você pode pular de alegria. But I'll tell you one of my favorites. Mas eu vou te dizer um dos meus favoritos. One of my favorite manifestations of joy. Uma das minhas manifestações favoritas de alegria. Is laughter. É o riso. Does anybody in here like to laugh? Alguém aqui gosta de rir? Man, I'm telling you. Rapaz, eu te digo uma coisa. We love to laugh around my house. A gente ama rir lá em casa. And, and did you know? E você sabia? That God created laughter. Que Deus criou riso. That's surprising to some people. Isso é surpreendente para algumas pessoas. You go into their church services. Você vai para o culto na igreja delas. And it's like a funeral. E é como um funeral, um velório. Now I understand being reverent. Agora eu entendo de você ser reverente. And we had that move of God. E nós temos sim esse mover de Deus. And we understand you don't run your local church like a camp meeting. E eu eu sei que nos cultos normais não é como um acampamento. But these are specialized services. Mas esses são cultos especiais. And God created laughter. E Deus criou o riso. Think about it. Pense sobre isso. When you laugh, quando você ri, where do you laugh from? De onde é que você ri? Your head? Da sua cabeça? <laughs> Is that where you laugh é from? É assim que você ri? No. É daí que você ri? Não. <laughs> When you laugh, where do you laugh from? Quando você ri, você ri de onde? You laugh from your belly. Você ri das suas entranhas. From your heart. Do seu coração. God created laughter. Deus criou riso. Psalm 126. Salmos 1, 126. What the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. Beginning in verse 1. Começando no versículo 1. When the Lord, when the Lord turned again the captivity of Zion. Quando o Senhor virou a sorte o cativeiro de Sião. We were like them that dream. Nós éramos como aqueles que sonham. Then was our mouth filled with laughter. Então a nossa boca Ooh. se encheu de riso. And our tongue would sing. E a nossa língua de cânticos. Notice our mouth was filled with laughter. Note a nossa boca se encheu de riso. Everybody say ha ha ha. Todos digam ha ha ha. Say it again. Diga de novo. Now, now, contrary to popular opinion. Agora, ao contrário da opinião pública. Reverend Mark Hankins did not create the phrase "ha ha ha." O, o pastor Mark Hankins não foi ele que criou a frase "ha ha ha." We were in a winter Bible seminar. Nós estávamos no no uh, no seminário de inverno. Back in the 1990s. E nos anos 90. You know, I traveled with Kenneth Hagin. Sabe, eu viajei com o irmão Kenneth Hagin. I played the piano. Eu tocava o piano. Praise and worship leader. Era o líder de louvor e adoração da banda. So there was a real outpouring of joy and celebration in that decade. Então naquela década estava havendo um grande derramamento de alegria. And we're going to have one in here tonight. E nós vamos ter uma dessas aqui nessa noite. 
but anyway. Mas, <coughs> where was I? You were in the uh, Mark Hankins didn't create no, the okay. phrase. So we're at Winter Bible Seminar. Então a gente tava no seminário de inverno. And I mean people are laid out on the floor. E as pessoas estavam, tô te falando sério, deitadas no chão. I don't know if you've ever heard this terminology. Eu não sei se você já ouviu essa terminologia. But they were drunk in the spirit. Eles estavam bêbados no espírito. I mean laughing. Rindo. Dancing, o povo estava dançando, falling out, caindo. We're on national television. Nós estamos com culto na televisão, sem and satellite. E também na via satélite. So we come to the end of the service. Então a gente chega no final do culto. And Brother Hagen looks at me. E o irmão Hagen olha para mim. I'm on the front row. Eu estou sentado na fileira da frente. I'm the praise and worship leader. Eu sou o líder de louvor e adoração. And he said to me over the microphone. E ele disse para mim no microfone. In front of all these people. Na frente de todo mundo. 8000 people. 8000 pessoas. Television. <coughs> ainda mais a televisão. Brother Marty. Irmão Marty. Do you have a song that will fit in here? Você tem uma música que vai se encaixar com isso? Into that? Com I isso? said into that? <laughs> uma, uma música para se encaixar com isso? I mean it was wow. Eu tô te dizendo era selvagem tudo. So You've got to understand something. Então você tem que entender uma coisa. He was a prophet. Ele era profeta. And he always told us. E ele sempre nos disse. If you sing the wrong song at the wrong time. Se você cantar a música errada na hora errada. You'll kill the anointing. Você mata a unção. Now who wants to be responsible? Agora quem quer ser responsável? In front of 8000 people. Na frente de 8000 pessoas. On national television. Na televisão. For killing the anointing. Por matar a unção. So this man of faith and power então, said, homem aqui de fé e de poder disse, No, sir. No, senhor. <laughs> I said, No, sir. Eu disse, no, senhor. <laughs> He said to me, <laughs> Ele disse <pra> mim, <laughs> In front of all those people, Na frente de todo mundo. Well, you will as soon as you get up here. <laughs> Thank God there's a lot of steps over there. Graças a Deus tinha muita escada para subir. All the way up on that stage. Até subir lá mesmo na plataforma. I'm saying Jesus, Jesus, Jesus. Eu estou dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Give me a song, give me a song. Jesus, me dá uma música. And all of a sudden these words started bubbling up. E de repente essas palavras começaram a borbulhar. And it was ha 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 he he he. E era assim, ha ha ha. I can just tell it. Okay. Ha 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 he he he. Ele vai dizer. Say a diabo cai fora daqui. <laughs> And then I said, ha 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 he 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 he. Ti existo e você vai sair. And anyway. E de todo jeito. <laughs> I don't know why it came out like this. Eu não sei como é que surgiu, saiu assim. But it came out like one of those old tavern drinking songs. Mas saiu como aquelas tavernas antigas de bebida. The band came up. A banda subiu. The singers came up. Ah, os cantores subiram. And we started singing. E nós começamos a cantar. Ah, 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 Say o diabo cai fora daqui. Oh, ha ha hi 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 hi. Jesus, tu e você vai sair. Say it again. Come on. De novo, vamos lá. Oh, ha 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 hi 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 hi. Say o diabo cai fora daqui. Oh, ha 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 hi 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 hi. Jesus, do it, will save our side. Sway a little bit. Vai, dá uma, Come on. Dá uma, One um more time. Um gingadozinho, um gingadozinho. Oh, ah, ha, 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 hi, 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 hi. Se o diabo cai fora daqui. Oh, ah, ha, ha, hi, 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 hi. Jesus, do it, will save our side. One more time. Mais uma vez. Oh, ah, ha, ha, hi, 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 hi. 
started singing Mas that in Sway. As 8 mil pessoas começaram a cantar assim e gingar desse jeito. And the more we sang it. E quanto mais nós cantávamos, the drunker we got. Mais bêbado ficávamos. Amen. Amém. Now you know on the day of Pentecost. Agora você sabe no dia de Pentecostes. When the Holy Ghost fell. Quando o Espírito Santo desceu. You remember there were people who were looking at those in the upper room. Você lembra que tinha pessoas olhando aqueles que estavam? And they thought they were drunk. Reunidos lá e eles pensavam que estavam bêbados. And Peter had to get up. E Pedro teve que se levantar. And say, hey. E dizer, hey. They're not drunk as you suppose. Eles não estão bêbados como vós pensais. But they are saturated. Mas eles estão encharcados. With the Holy Ghost. Com o Espírito Santo. Amen. Amém. So we're going to have ourselves a good laugh tonight. Então a gente vai rir muito nessa noite. Proverbs 17 and 22 says. Proverbios 17 e 22 diz. A merry heart does good like a medicine. Um coração feliz é como um remédio. You say, well, what are we going to laugh at? E você diz, do que é que a gente vai rir? Well, I'm glad you asked. Eu estou feliz que você perguntou. Job 5 and 22. Jó 5, 22. I understand the context of the verse. Eu entendo o contexto do versículo. But it still has a good principle. Mas ainda assim tem um bom princípio. Job had been through a rough time. Jó estava passando por um tempo difícil. And his comforters came. E os seus consoladores chegaram. And said, hey man. E eles disseram, ei cara. This is going to pass. Isso vai passar. And one day you'll look back. E um dia você vai olhar para trás. And at the Idea of destruction. E a ideia da destruição. And the idea of famine or lack. E a ideia de fome e falta. Man, you'll just laugh at it. Cara, você vai rir de tudo. And you know what? E sabe de uma coisa? That's a good principle for us. Esse é um bom princípio para nós. When it looks like destruction. Quando parece que é destruição. When it looks like everything's falling apart. Quando parece que tá tudo desmoronando. When it looks like famine. Quando parece que é fome. You're not gonna have enough to pay your bills. E você não vai ter o suficiente para pagar suas contas. Instead of crying and worrying and fretting. Ao invés de chorar, se preocupar. You just need to have yourself a good laugh. Você tem que rir, dar uma boa risada. Because you know everything's going to be all right. Porque você sabe que tudo ficará bem. Get your checkbook out. Pegue a sua conta bancária. Open it up. Abra. Laugh at the zeros. E e ó, comece a rir dos zeros que tá lá. I've done that. Eu já fiz isso, viu? God fills it back up. E Deus encheu de novo. Amen. Amém. Ecclesiastes 3 and 4 says. Eclesiastes 3, 4 diz. There's a time to weep. Tem, tempo de chorar. There's a time to laugh. E existe tempo de rir. Tonight's a time to laugh. Hoje à noite é tempo de rir. God wants you to leave tonight. Deus quer que você saia daqui nessa noite. With your joy tank full. Com o tanque da sua alegria cheio. Some of you have been running on empty. Alguns de vocês estão andando na reserva. Acts 13 and 52 says. Atos 13, 15, 13 diz. And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. E os discípulos foram cheios de alegria e do Espírito Santo. How many of you ready to get filled? Quantos aqui estão prontos para se encher? Now listen. Agora me ouçam. When something is filled, Quando it is saturated. Quando algo está cheio, algo está saturado, encharcado. There's no room for anything else. Não tem espaço para nada mais. Now some of you might feel like you're an old dry sponge tonight. Alguns de vocês se sentem como uma esponja velha e seca nessa noite. You can take a dry sponge. Você pode pegar uma esponja seca. Throw it in a bucket of water. E jogar dentro do balde com água. And man, it's so dry. E rapaz, a esponja tá tão seca 
seca. It'll just float on top que of the water. Fica só, uh, por cima, por cima da água. Right? Não é assim? You got to put it under that water. Você tem que lá da água. And you got to work with it. E você tem que com a esponja. <laughs> Until it gets what? Saturated. Até que ela fica, o quê? Encharcada. So tonight. Então, nessa noite, you got joy in your well. Você tem aí na sua fonte. But you might have to prime your pump a Mas little bit. Você tem que usar a bomba fazer subir essa um you ever seen those hand pumps? Você já viu aquelas bombas manuais? In the well, lá nas minas, you start pumping it. Na mina, você coloca lá no poço e você just, começa a Just a little mover. bit at first. A princípio só sai um pouquinho. But you keep pumping. Mas você continua. Then all of a sudden, you, <laughs> you hit a gusher. E de repente você tem uma abundância. So you might have to prime your pump. Então talvez você tenha que fazer aí puxar sua bomba. Ha ha ha. Ha ha ha. It doesn't take me long. E não me leva muito tempo. To prime my pump. Para fazer subir a água. But here's what we're going to do tonight. Mas é isso que nós vamos fazer nessa noite. God wants to saturate this place. Deus quer encharcar esse lugar. With his joy. Com a sua alegria. He wants your tank full. Ele quer o seu tanque cheio. But you know something? Mas sabe de uma coisa? Every man and every woman todo homem e toda mulher has to drink for themselves. tem que beber por si mesmos. Now Paul said, Agora Paulo disse, in Ephesians 5, 18, em Efésios 5, 18, he said, do not be drunk with wine, ele disse, não vos embriagueis com vinho, but be filled with the Spirit. Mas enchei-vos do Espírito. Now he gave that example for a reason. Agora ele deu esse exemplo por um motivo. It's a great analogy. É uma grande analogia. I'm not advocating natural drunkenness. Eu não estou aqui é, a favor da de bebedice natural. But watch the principle. Mas observe o princípio. If a person wants to get drunk in the natural, se uma pessoa ela quer ficar bêbada no natural, what do they do? O que, é que elas fazem? They drink until their blood is saturated with the substance of elas alcohol. Elas bebem até o sangue está encharcado de álcool. Notice they drink until. Note que eles bebem até que. Amen. Amém. Same principle applies. É o mesmo princípio se aplica. If you want to get saturated, se você quer ficar saturado, with the Holy Ghost, encharcado com o Espírito Santo, you gotta drink. Você tem que beber. And you gotta drink until. E tem que beber até que. You're saturated. Você está encharcado. Now once again. Agora de novo. I don't mean this disrespectfully. Eu não quero soar desrespeitosamente. But there is a real thing called getting drunk in the spirit. Mas existe algo algo real chamado estar bêbado no Espírito Saturated with the presence of the Holy encharcado Ghost. com a presença do Espírito Santo Now, over here in Carnival, agora aqui no Carnaval they're getting drunk on alcohol. eles estão bêbados com álcool they're gonna have a hangover. eles vão ter uma ressaca But you're not. Mas vocês não vão. You're gonna wake up happy. Vocês vão levantar felizes. Amen. Amen. <laughs> you're gonna go to bed happy. Você sabe? You're gonna wake up happy. Você vai ficar feliz, vai levantar feliz. Now listen. Agora ouça. I don't know if you've ever seen anyone what we call drunk in the spirit. Eu não sei se você já viu alguém daquilo que nós chamamos bêbado no, no But espírito. But back, back in one of the meetings with Brother Hagen. Mas lá com alguma, alguns dos cultos que fizemos com o irmão Hagen. We'd had one of those services. Nós tínhamos um desses cultos. And man, I got so saturated rapaz, with the presence of the Holy Ghost. Eu fiquei Ghost tão encharcado com a presença do Espírito Santo. That I could not Function. Que eu não conseguia operar, funcionar direito. I'm the song leader. Eu sou o líder do louvor. So Brother Hagen asked me to come up and sing a song. E, então o irmão Hagen me pediu para subir e cantar uma música. Man, I was so drunk in the spirit. Rapaz, eu estava tão bêbado no espírito. I couldn't function. Eu não conseguia fazer nada. And in nada. just a minute. E daqui a pouquinho. I'm going to show you that video. Eu vou te mostrar o vídeo. Not now. Não agora. But in a minute. Mas daqui a pouco. Because I want you to get ready. Porque eu quero que vocês se 
preparem. Because the same spirit Porque o mesmo espírito that was in those meetings, que estava naqueles cultos, the same Holy Ghost o mesmo Espírito Santo is here tonight. está aqui nessa noite. And if you will yield to e him, se você se render a Ele, and if you'll prime your pump, e se você é, é, apertar a sua bomba, puxar he'll come, a bomba, he'll come get in the chair with ele, you. ele vai, Ele entra aí com você. And man, you can just get saturated. Ele pega junto com você e você pode ficar In the presence of the Holy Ghost. Na presença do Espírito Santo. Now, if you sit there, agora se você sentar aí, like a donkey at a new gate, como um jumento diante de uma nova porteira, de uma porteira nova, nothing's going to happen. Nada vai acontecer. For you. Para você. You gotta drink. Você tem que beber. And the more you drink, e quanto mais você the bebe, more saturated you become. Mais encharcado você fica. And one way you drink. E uma forma que você bebe. Is laughter. É através do And riso. as you're sitting there. E enquanto você está sentado aí mesmo. Then that joy will start bubbling up. Aquela alegria vai começar a subir. <laughs> And as you yield to e it. E enquanto você se rende a ela. You'll find yourself laughing in the spirit. Você vai se encontrar rindo no espírito. And you'll go out of here refreshed. E você sairá daqui refrigerado I'm not the Holy Ghost. eu não sou o Espírito Santo I don't have to touch you. eu não tenho que te tocar He's on the inside. Ele está dentro de He's você not only inside, Ele não só está dentro but he also comes upon us. mas Ele também vem sobre nós And I'm expecting him. e eu estou com expectativa Amen. disso Amém. Everybody ready to drink? todo mundo aqui pronto para beber Everybody say, ha, ha, ha. todos digam ha 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 he, he, he. Now I'm going to show you this video. Agora eu vou te mostrar esse vídeo. And if the Holy Ghost comes on you during the video, e se o Espírito Santo vier sobre você durante o vídeo, just enjoy yourself. Só This was about 20 years ago. Desfruta. Isso foi há cerca de 20 anos atrás. But I still enjoy it and Mas get happy today. Eu ainda desfruto disso Go ahead and play that video. Vai em frente. Passa o vídeo. <laughs> Turn up the volume. Coloca o volume mais alto. better now. Ooh. Well, just one dose of the Holy Ghost is not enough for me.
pouquinho, espera aí. Sometimes when you start singing, às vezes quando você começa a cantar, you stop laughing. Você para de rir. So we're gonna wait a minute. Então a gente vai esperar um pouquinho. You need to get your laugh in. Você tem que colocar o riso na boca. <laughs> Everybody in here, start laughing. Todo mundo aqui começa a rir, começa a rir. <laughs> Yeah, that's good. Just hold it right there. Isso é assim, segura aí, segura aí nessa. You can get drunk in the spirit tonight. Você tem que ficar bêbado no espírito nessa noite. Start drinking. Começa a beber. Don't worry about following me. Okay. I want you to play 
Eu quero que você passe o vídeo de novo. We're gonna drink a little more. Vamos beber mais um pouquinho. Hey, hey, hey. Let's drink a little. Vamos beber mais um pouquinho. <risos> Só uma das duas, Espírito Santo, não é 
suficiente pra mim Não é o suficiente pra mim Continue cantando Só uma voz do Espírito Santo Não é o suficiente pra mim Não é o suficiente pra mim Não é o suficiente pra mim 